les voy a traer este video de este look glamuroso, dorado, espectacular para cualquier fiesta que tengan por ahí. Espero que les guste tanto como me gustó a mí, así que vengan conmigo y vamos a empezar. Hola amores, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar primero con un primer de párpados. Yo voy a utilizar el mío de Urban Decay. Con un poquitito pasamos en todo el párpado móvil. Muy bien, muy bien chicas, ahora vamos a empezar con un marrón. Yo voy a utilizar mi paleta de Urban Decay Naked Basics porque tiene los colores que voy a utilizar, un marrón clarito, un marrón y un color negro. Eso es todo lo que necesitamos chicas lindas para este look, además de los dorados. Con un pincel gordito voy a agarrar un poco de este marrón y vamos a pasar en el párpado superior. Vamos a iluminar abajo de las cejas, esta es mi sombra luna de Sigma y mi pincel E60 también de Sigma, vamos a agarrar un poquitito y pasamos abajo de la ceja. Bien amores, con un pincel lápiz voy a agarrar un poco de marrón. Voy a pasar aquí en la parte de adentro del ojo, o sea del párpado, perdón. Amores, si están viendo acá pegas, la pega de la pestaña postiza que todavía no sale completamente, disculpen. Y el marrón lo vamos a traer hacia delante, creando una raya acá. Voy a agarrar un poquito de negro, bien poquito, y voy a pasar encima de este marrón, pero un poquitito. Aquí en la esquinita. Listo, amores. Vamos a venir con un pincel de defuminar y vamos a defuminar esta área de acá. Para que no se vea tan marcada. Con un pincel recto voy a agarrar un poquito de este negro y voy a pasar aquí abajo cerquita de la línea de agua bien con un pincel lápiz voy a agarrar marrón y vamos a difuminar este negro Aquí. listo, ahora vamos a iluminar con la misma sombra luna de Sigma un pincel delgadito aquí Con un lápiz negro vamos a eh, pintar el, la línea de agua. Voy a utilizar esta sombra dorada de Color Tattoo Metal 24 horas. Con un pincel de cuerdas sintéticas agarramos un poco. Y pasamos en esta parte de aquí. Bien, amores. Ahora, para la parte más divertida, vamos a utilizar este glitter de MAC. Es el color dorado, se llama Gold, con mi pega de Too Faced para glitter. En el mismo pincel que utilizamos, voy a pasar un poquitito nada más y voy a pasar por encima del dorado. Así. Y agarrando el glitter en la punta del pincel, voy a pasar arriba. Ay, disculpen. Antes de pasar el glitter, para que no se caiga, agarren un pañuelo y pónganlo así. ¿ven? De esta forma será mucho más fácil pasar el glitter y que no se caiga tanto encima de uno. Entonces,
con el mismo, la misma sombra en crema dorada vamos a pasar un poquitito aquí abajo del ojo así y ponemos un poquitito de glitter para que quede más interesante este ojo ahora amores un poquito de rímel, voy a utilizar el mío de Telescopic de L'Oreal solo un poquito porque vamos a poner nuestras pestañas postizas entonces ya me las voy a pegar y ya regreso ok amores, ya con las pestañas ahora voy a pasar un poco de delineador líquido encima porque como queremos que se vea bastante este glitter no queremos hacer ningún delineado grueso entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasar arriba aquí de la pega para que se forme un delineado delgado tape la pega de la pestaña y listo chicas lindas eso es todo ahora necesitamos pasar rímel abajo de nuevo el mío telescopic de L'Oreal Corrector de ojeras, voy a utilizar el mío Age Rewind de Maybelline Esto también va a ayudar a sacar un poco de lo que se ha caído de todo el glitter Y como ustedes ya saben lo voy a mezclar un poquito con el Fit de Maybelline Acá solamente, en esta parte de aquí Voy a utilizar mi esponjita, la parte delgada a mí se me ha caído un poco más de glitter que lo normal porque se cayó el glitter por todos lados y mi pañuelo también tenía glitter, no sé si ustedes ven por ahí entonces cuando puse el pañuelo acá me llené de glitter pero chicas lindas ustedes no deberían de tener tanto glitter como tengo yo en la cara si usan el pañuelo acá <música> Ok, amores, eso es todo para el ojo, así que les voy a decir qué he utilizado en la cara. Empecé con mi Revitalift de L'Oreal, el primer, seguido por mi base de Smashbox Studio Skin 15 horas de duración. Hice el contorno con esta base en polvo de Sephora. Y eso es todo, chicas lindas, así que voy a terminar la piel con ustedes. Voy a utilizar uno de mis blushes favoritos, esta hermosura de Too Faced. Se llama Sweetheart Perfect Blush. Me encanta porque tiene tres colores. Tiene un rosado bien intenso, un rosado medio coral acá en el, me en el medio y después tiene un colorcito más clarito. Entonces estos tres juntos quedan espectacular, amores. Con mi pincel gordito vamos a agarrar y sonreímos, amores. Bueno, amores, para los labios, como es ya un ojo tan... Así, para matar. Vamos a usar algo eh, neutro, ¿sí? Voy a utilizar mi labial de NYX en mate. El color es el Tea Rose. Es hermoso, chicas lindas. Es rosado pálido. Listo, amores. Este es el look final. Espero que a ustedes les haya gustado. Lo pueden utilizar en cualquier fiesta que tengan por ahí. Es un look bien versátil. Y para las que les encanta el dorado glamuroso, aquí tienen, chicas lindas. Entonces, si no me siguen en Instagram o en Snapchat, aquí abajo les voy a dejar mi nombre para que me busquen. Es arroba k m i r o s s i o k m i r o s s i k m i r o s i si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, amores, para ser las primeritas en ver mis videos, por favor háganlo aquí, el link se los voy a dejar. Si apretan esa, ese link los va a llevar a otra pantalla, así que no se preocupen de dejar de ver el tutorial. Y amores, les quiero agradecer por seguirme 
y por estar compartiendo conmigo en esta jornada. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y antes de que se me olvide, no se olviden de dejar sus sugerencias y sus comentarios abajo. Y si les gustó este video, denme un like chicas lindas. Les mando de nuevo un fuerte abrazo, un beso grande. Chao. Thank you.